அயோக்கியது <laughs> வர்த்தக ரீதியாகவோ வணிக ரீதியாகவோ ரத்த ரீதியாகவோ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க கூடாது அப்படி இருந்தா அது வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் ஆனா இவங்க போட்டிருக்க அஃபோர்டபிலிட்டில ஒரு மிகப்பெரிய ஆயோக்கு தனத்தை பண்ணிருக்காங்க க்ளோஸ் பிசினஸ் ஆர் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் நெருங்கிய வணிக உணர்வு அல்லது உறவு நெருங்கிய வணிக உணர்வு வர்த்தக உறவு வியாபார உறவு அல்லது ரத்த உறவு இந்த ரெண்டு வார்த்தை எடுத்துக்காங்க எடுத்துட்டு ஏஜி போட்டிருக்க அஃபோர்டபிலிட்டில சொல்றாரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் மேனுவல் என்ன சொல்லுதா க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் சொல்றது சொல்றாரு சொல்லிட்டு ரொம்ப அபத்தமா இருக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ங்கிறதுக்கு எந்த சட்டத்திலும் விளக்கம் இல்லை அப்போ நீங்க சட்டத்தை தப்பா வந்து வியாக்கியானம் பண்றீங்க யூ ஆர் இன்டர்பிரேட்டிங் லா இன் ராங்ஃபுல் மேனர் இன் ராங்ஃபுல் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் யூ ஆர் வாண்டட் கெட் செல்டர் அண்டர் தட் அந்த மாதிரி சட்டத்தை தப்பா சொல்லிட்டு அந்த விளக்கத்துக்குள்ள தன்னை காப்பாற்றிய முடியும் எவ்வளவு பெரிய அழகு தரம் எனக்கும் <laughs> <laughs> அப்போ நீங்க வேணுனே சட்டத்தை திரிச்சுட்டு திரிக்கப்பட்ட சட்டத்துக்கு விளக்கு இல்லம் சொல்லிட்டு ஒரு தவறை மறப்பதற்கு இன்னொரு தவற நீதிமன்றத்திற்கு முன்னால் அபிடவிட்டா போடுறது கூடிய மன வலிமை மன தைரியம் அந்த இஷ்யூ நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கோர்ட் முன்னாடி எடுத்து போவீங்களா இல்லையே இதெல்லாம் எண்ட்ரி பண்ண அவசியம் இல்லையா இத இத ரெண்டு படி ஆ இதெல்லாம் ஹேவிங் ரெட் ஆல் தி திங்ஸ் தி ஆனரபிள் ஹை கோர்ட் பாஸ்ட் தி ஆர்டர் ஈவன் இட் இஸ் நாட் அவர் பிரேயர் எங்களுடைய வேண்டுகோள் கூட இல்ல ஐயோ இவ்வளவு பெரிய ஆயோக்கியம் நடந்துருக்கு இவ்வளவு சப்ரஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இருக்கு இது வந்து இனிமேல் வந்து மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரிச்சா சரியா வராது இதை சிபிஐக்கு அனுப்பலாங்கிறாங்க உங்களுக்கு சார் உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நீ நீங்க வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குனாக்க ஜட்ஜு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஃபேர்னஸ் ஜஸ்ட் ஃபேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த மூணு அடி நாதங்கிறாரு அந்த மூணு இல்லைன்றாரு மூணு இல்லைங்கிறதுக்கு அவர் பல கோட் பண்றாரு ஒரு முதலமைச்சருக்கு ஒரு அரசாங்கத்துக்கு என்னென்ன இருக்கணும் ஹானஸ்டி டிரான்ஸ்பரன்சி அப்ஜெக்டிவிட்டி எல்லாமே சொல்றாரு எல்லா பாயிண்ட்டும் சொல்லிட்டு இது ஒன்றுமே வந்துட்டு இல்லையாங்கிறார் அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் நாங்கள் வந்து நான் இப்போ எங்கள் பேரில் வழக்கு ஒன்றும் இல்லை விசாரிக்க தான் சொல்லியிருக்காங்கண்ணா விசாரணைக்கு போங்க ராஜா போனார்ல சர்க்காரிய கமிஷன் நாங்கள் எதிர் பண்ணமில்ல பயந்தமா ஓட்டி ஒழிஞ்சமா வாயிதா கட்டமா உங்களை மாட்டி இருபது வருஷம் இழுத்தடிச்சமா ஒரு நாள் கூட திமுக வாயிதா கட்டதில்லை சிபிஐ கோர்ட்டில் ஏன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பயம் அது மட்டும் இல்லை நான் ராஜினாமா பண்ணேன் என் மீது வழக்கே கிடையாது என் மீது வழக்கே கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் என் மேலே ஒன்றும் பதவி விட்டு போகணும்னு சொல்லலை ஒரு சிஏஜி ரிப்போர்ட் கொடுத்தார் அவர் வந்து சிவில் நேச்சர் அவருக்கு கிரிமினல் லாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அரசுக்கு இவ்வளோ இழப்பு இருக்கலான்னார் அதற்காகவே ராஜினாமா செய்ய வைக்கப்பட்டேன் அப்போ ஜெயலலிதா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அதிமுகவோட அரசு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆனால் கலைஞர் என்ன சொன்னார் இல்லைப்பா அவன் மேலே கேஸ் இல்லைன்னு தெரியும் நீ யோகியன்னு தெரியும் இருந்தால் கூட பொது நலன் கருதி நாடாளுமன்றம் முடக்கப்படக்கூடாது ஒரு தூய்மையை நம்ம வந்து நிரூபிக்கணும்னா அதற்காக வந்து நீ ரிசைன் பண்ணி தப்பு இல்லைன்னார் நான் கேட்குற அடப்பாடு பழனிசாமியை எங்களை குறை சொல்கிறீங்க ஊழல் ஆட்சி ஊழல் ஊழல் கட்சி நாங்கள் சொல்கிறீங்க அது ஊழல் தொடங்கப்பட்டதே திமுக திமுக தொடங்கப்பட்டதே ஊழல் கட்சி தானே அண்ணாவை நான் அறிவித்து புரியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கணக்கு வச்சு அண்ணாவை கொச்சப்படுத்துறியா அண்ணா சார் சமாதிக்கு போய் மாலை போடுவியா இது எத்தனை பேர் வந்து அண்ணா மேலே நம்பிக்கை உள்ள எம்ஜிஆர் பேர் அன்பு உள்ள தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் நீ சொல்கிற சொல்கிற சவால் கலைக்கணவா வா ஒரே மாடல் பேசுவோம் சிபிஐ கேஸை எதிர்கொண்ட ஒருவன் சிபிஐ கேஸை எதிர்கொள்ள போகிற உனக்கு திராணி இருந்தால் தெம்பு இருந்தால் நாங்கள் பேசுவோம் 
நீங்களும் <laughs> ஓம் பேர்ல குற்றம் இருக்கு நீ குற்றம் பண்ணிருக்கிறதுக்கு பிரிமா பேசிக்கிறதுக்குன்னு கேஸ் போட்டுருக்காங்க ஸ்டேவா கிராண்டிங் பர்மிஷன் வாங்குற பிரச்சனை இல்லை பிரிமா பேசிக்கிறதுக்கு தான் பிரச்சனை ஒன்றை ஒன்று ஒரு வழக்கு நிறுத்தி வைக்கலாம் அல்லது ஒரு வழக்கு தொடுக்க சொல்லலாம் வழக்கு தொடுப்பதென்றாலும் வழக்கை நிறுத்துவதென்றாலும் போதுமான ஆதாரம் இருக்கான்னு பார்க்கணுமே தவிர நீங்கள் மட்டும் செய்வாங்களாமண்ணா போங்க ஸ்டேக் போங்க அண்ணா ஆனால் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படித்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அதான் அவரே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காரு நிறையா அவரே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவரே மனம் புழுங்கி பொது வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறது அசிங்கமாக இருக்குது நான் எத்தனையோ வந்து இலக்கியங்களை படிச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ள முன்னுதாரணங்கள்லாம் நிறைய படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அவர் அழகாக கோட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களால் வழக்கமே போடலையே போயிட்டு வாங்க சிபிஐக்கு ராஜா பேர் வழக்கு போடலையே சிபிஐ கூப்பிட்டாங்களே என் பேரில் சார்ஜ் ஷீட் போடலையே பதினாறு நாள் சிபிஐ உட்காந்துருந்தேன் போயிட்டு வாங்கிறேன் பதவி ரிசைன் பண்ணுங்கிறேன் சார் ராஜா என்ன சொன்னாரோ ராஜாவுக்கு எதிராக நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதே என்ன மாதிரி நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் ஃபாலோ மீ பார்லிமெண்ட் எங்களை எங்களை குற்றம் எங்களை 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 வந்து அவதூறு பரப்புறதை விட நாங்கள் செஞ்சதாவது நீங்கள் செய்யுங்க நாங்கள் செஞ்சதில் பத்து செய்தியில் ஒன்று செய்யுங்க பதினாலு நாள் சிபிஐக்கு போக கஸ்டடியில் இருந்தேன் நானே ட்ரையல் போனேன் நானே கூண்டு ஏறி சாட்சி சொன்னேன் ஜெயலலிதா போன கூண்டு கூண்டு போய் நான் செஞ்சது தப்பு இல்லைன்னு ஐ ஸ்டெப் இன் டு பாக்ஸ் ஃபார் ஃபோர்டீன் டேஸ் அண்ட் சிபிஐ வாஸ் அலோட் டு கிராஸ் எக்ஸாமின் மீ பதினாலு நாள் என்ன குருக்கோசாரம் பண்ணாங்க சிபிஐ நீ போய் இல்லை பதவி ராஜினா பண்ணு சொல்லிட்ட பிறகு திமுக மேல குற்றம் சொல்லு பேசுவோம் மத்திய அரசாங்கம் மத்திய சார் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு அடிவரடி அரசாங்கம் குற்றம் சாப்பிடுறேன் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாதங்களை வருடி நக்கி குடித்து இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஏன்னா நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணது பதிமூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இவ்வளோ ஊழல் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணது சிபிசியில் பதிமூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து ரைடு நடக்குது ஐடி நாங்கள் ஐடி ரைடு நாங்கள் யாராவது பேரில் அங்கே கம்ப்ளைண்ட்டில் சொல்லியிருக்கோமோ அவங்க விட ரைடு ஐடி ரைடு நடக்குது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது பதிமூணு ஆறு ரைடு வந்து பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு மாதம் கழித்து கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு பிறகு ஒரு மாதம் கழித்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபா கேஷ் நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி கேஷ் குரோர் கோடி கேஷ் எடுத்திருக்காங்க நூறு கிலோ தங்க எடுத்திருக்காங்க ஒரு மாதம் கழித்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடியே நூறு கிலோ தங்கத்தை தான் வீட்டில் வச்சுருக்கு தைரியம் இருந்தால் இந்த ரைடை ஒரு மாதம் முன்னாடி நடத்தினா என்ன ஆகும் டிவிஎஸ்சி வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தோன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோ கிடச்சிருக்கோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி கிடச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த ஒரு மாத காலத்தில் அவர்களை தப்ப விட்டது யார் நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் மோடி அரசாங்கம்னு சொல்கிறேன் இது நம்ம உங்களுக்கே தோன்றா இல்லையா தட் மிஸ் லாஜிக் இது வந்து இட் நாட் ஏ மீர் அலிகேஷன் தோ இட் இஸ் அலிகேஷன் இட் மஸ் சார் சம் ரெலவன்சி அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த அரசாங்கம் காப்பாற்றிட்டு இருந்தாங்க பட் அப்போ ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்கும் பொழுது இந்த அரசு இருந்தால் தங்களுக்கு சாதகம் என்று கண்டிப்பா நினைக்கிறதா கண்டிப்பா சார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சதி டெல்லியில் இருக்கிறது அந்த சதிக்கு பகடைக்காயாக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அரசாங்கத்தை அவர்கள் ஆட்டி விற்கிறார்கள் ஊழலில் தெளிஞ்சிருக்கும் அவர்கள் பதவி சுகத்திற்காக ஜெயிலுக்கு போடுவாங்கிற பயத்துக்காக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நத்தி பழைக்கிறார்கள் அதாவது பார்த்த உடனே ஆரஞ்சு பழத்தையும் ஆப்பிள் பழத்தையும் ஒண்ணா கூட எனக்கு அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு த்ரீ ஜி நான் ஏழை விட்டேன் முப்பதாயிரம் கோடிக்கு ஆகா ராஜா த்ரீ ஜி ஏழை விட்டாரு அதே மாதிரி டூ ஜி ஏழை விட்டுருந்தா என்ன ஆகும் அதான் வினோத் ராயனுடைய அறிக்கை 
கிட்டத்தட்ட அதே கொடுமை அதே ஒரு குருட்டு பார்வை இங்கே இருக்கு யார்கிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமிட்ட அவர் ஐஏஎஸ் படிச்சு கூடனா இருந்தார் பரவாயில்ல இவர் முதலமைச்சராக இருந்தால் கூடனா இருக்கார் அதாவது ஒரு கான்ட்ராக்டில் ஒரு ஒரு ரோடு போட்டால் அதுக்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் லேண்ட் அக்வைசேஷன் இருக்கலாம் பாலங்கள் புதுசாக இருக்கலாம் ரயில்வே கிராஸ் இருக்கலாம் ஏன் அந்த ரோடு டிபெண்டிங் அப்பா இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி சாயில் அந்த மண் வளத்தை பொறுத்து எத்தனை அடுக்கு போடணும் முதல் அடுக்கு எடுத்துடணும் ரிமூவ் தி சாயில் அப்புறம் ஒரு அடுக்கு போடுங்க பெருஞ்சல்லி கொட்டுங்க அப்புறம் சின்னஞ்சல்லி கொட்டுங்க அப்புறம் வந்து தார் போடுங்க அதுக்கு மேலே நைஸ் சி அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்டை பார்க்கணும் லான்ஜிவிட்டி ஆஃப் தி கான்ட்ராக்டை பார்க்கணும் நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் மூணு கிலோமீட்ரு அது முப்பது கோடி இது ஆறு கிலோமீட்ரு இது எட்டு கோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அந்த கான்ட்ராக்டர் கூட சப் ஹெட் எவகேஷன் ஆஃப் எர்த் ஸ்ட்ரென்தனிங் தி சைடு வால் ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு அப்புறம் வாங்க அதனால தான் நீங்கள் நேஷனல் ஹைவேஸும் உங்களையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க நேஷனல் ஹைவேஸுங்கிறது எத்தனை இடத்துல வயர் படிச்சிருக்காங்க ஃபோர் பேவை எத்தனை இடத்துல வந்து ரயில்வே கிராஸ் போயிருக்கு எத்தனை மேம்பாலம் கட்டியிருக்கிறாங்க அதுவும் ஒரே கிலோமீட்டர் இந்த மூணு கிலோமீட்டர் டிஆர் பால் போட்ட ரோடு நாங்கள் போட்ட ரோடு எவ்வளோ பெரிய மேகம் முட்டாள்தனம் எவ்வளோ பெரிய கூட்டு தனம் உங்கள் பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு எல்லா ஆய்வு தெரிஞ்சு பண்ணுவீங்க பொய் சொல்கிறது முக்கியம் போது கொண்டு ஆன்லைன் டெண்டர் இருக்குது ஆன்லைன் டெண்டருங்கிறீங்க ஆன்லைன் டெண்டரில் என்ன நடந்திருக்கு ஆன்லைன் டெண்டரில் ஊழலே நடக்காதுங்கிறீங்க ஆன்லைன் டெண்டரில் வந்து நோ அப்ஜெக்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அது இருந்தால் தான் ஆன்லைன் டெண்டரில் ஓப்பன் ஆகும் டெண்டர் இவங்க ஆன்லைன் டெண்டரில் வந்து நோ அப்ஜெக்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்களுக்கு வேறு ரெண்டு பேர்த்தை போட்டுக்கிறாங்க இவங்களே கோட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்பரன்சியா நியர் கம்ப்யூட்டர் வில் நாட் கிவ் டிரான்ஸ்பரன்சி கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ஆன்லைன் வந்துட்டால் மட்டுமே எல்லாம் டிரான்ஸ்பரன்சி கிடையாது அதுக்குள்ளே இயக்குகிற முறை இருக்குல்ல அது மிகப்பெரிய ஃப்ராட் மோசடி அது நடந்திருக்கு நிறையா ஜனநாயத்தை <laughs> 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 ஒரு அரசாங்கமே போயிடுச்சு தயவு பண்ணி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்டரை வந்து ஜஸ்ட் மியர் ரெஃபருக்கு ஒரு பத்து பக்கம் தானே போதும் ஆனால் எண்பத்தேழு பக்கம் எண்பத்தெட்டு பக்கம் இருக்கார் எவ்வளோ கோட் பண்ணியிருக்கார் எங்கள் ஆர்குமெண்ட் என்ன அவங்க ஆர்குமெண்ட் என்ன எல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காரு அரசாங்கம் அவங்க அரசாங்கம் நல்லா புரிஞ்சுங்க டூ ஜியில் வெளியே வந்தது எனக்கு எதிரான அரசாங்கம் இருக்கும்போது இங்கே சிபிஐக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது அவங்க அரசாங்கம் இருக்கும்போது விஜயபாஸ்கர் மேல குற்றச்சாட்டு தங்கமணி மேல குற்றச்சாட்டு வேலுமணி மேல குற்றச்சாட்டு சார் இந்த ஓபிஎஸ் மேல குற்றச்சாட்டு ஒன்னு எழுதி வச்சுக்கீங்க வெகு விரைவில் இவர்கள் எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போவது உறுதி நம்புவோம் நல்ல தீர்ப்பு வரும் நம்புவோம் அப்படியாவது தமிழ்நாட்டு மக்கள் விடிவு காலட்டும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு மாநில அரசாங்கம் உட்பட்ட எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் எந்த தனி மனிதராக இருந்தாலும் இதெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் என்ன செய்தோ அது 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 எங்கே நூலை இயக்குதோ அப்படி ஒரு பொம்மலாட்டம் நடக்குது இதில் கவர்னர் ஒன்று தான் இபிஎஸ் ஒன்று தான் ஓபிஎஸ் ஒன்று தான் நிர்மலா தேவி ஒன்று தான் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி எல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க அது அது கரெக்டாக உண்மையான தெரிஞ்சதுன்னா நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஏன்னா ஒரு எம்கே எம்கே எம்ஜி அப்பா ஏன்னா அக்பரா அவர் மாதிரி ரிசைன் பண்ணிட்டு உண்மையா இருந்தா ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் சந்திக்கணும் அப்புறம் நான் உங்க மூலமா கேட்டுக்கிறேன் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவிலையும் அரசு விழாவிலையும் போய் எங்களை திட்டுறது எங்க தலைவரை திட்டுறது ஊழல் சொல்றதுக்கு பதிலா ஒரே ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வைத்தால் என்ன இது வரைக்கும் எத்தனை டெண்டர் நடந்திருக்கு அதுல எத்தனை பேர் போட்டி போட்டிருக்காங்க ஆன்லைன் டெண்டர்ல அவங்க எல்லாம் யாரு ரெண்டு பிட்டர் மட்டும் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன யார் யாரெல்லாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கா ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க எந்த அந்த டெண்டர்லன்னு கேளுங்க அந்த வெள்ளை அறிக்கை வைக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குமானால் அவருக்கு மன வலிமை இருக்குமானால் சந்திப்போம் சட்டமன்றத்துக்கு கூட்டுவோம் விவாதிங்க சட்டமன்றத்துலேயும் விவாதிக்க மாட்டீங்க சட்ட சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்தாலும் ஓடி ஒழிகிறீங்க அப்புறம் வெறும் புகாரம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார் அரசாங்கம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறதா என்னுடைய கருத்து அரசாங்கம் ஒன்றும் இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து 
எப்படி போய் அவங்க தடுத்து நிறுத்துவாங்க அவங்க சார் எங்கள் தலைவர் கரெக்டாக சொன்னார் அவங்களுடைய குறி எல்லாம் அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் அவருடைய பணி எல்லாம் கலெக்ஷன் கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் கரப்ஷன் போதுமா